So, we will decide properties of a catalyst to discuss. Now, we will discuss steps involved in a catalytic reaction. Okay, steps involved in a catalytic reaction. So, what are the steps in a catalytic reaction? Okay, now I am going to talk about CRE. CRE 1 and 12, we have a homogeneous reaction and heterogeneous reaction. So, homogeneous reaction is simple. It 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 is simple. Catalyst in the uh, 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 properties are important. That is the mass transfer effect, heat transfer effect. There are many factors in the diary, but this is the important factor. Mass transfer, heat transfer. Okay. So, that is mass transfer. Now, if you are a chemical engineering, uh, chemical engineering field, of course, most of the students are civil engineers. They are civil and chemical engineers. Okay, so mass transfer in mass transfer in chemical engineering is an important core subject. That is not the exam, the gate exam, the other chemical engineering is not the exam, it is an important topic. That is a reward area. So, in this PCB, in this exam, in this syllabus, it is not included in the mass transfer. But here, we will be able to do the mass transfer. That is why you will be able to do it. I will give you a few examples. We will be able to do it in the next step. You will be confused. Anyway, in the chemical engineering, the mass transfer is not included. Ini er pen ni, saya ni po, ini dulu masaan lah. Er pen ni dulu masaan. Ini saya ni er ingat tu ke mati. Of course, ini badan dulu mass transfer ni ada ni terang lah. Ini ini mass, ini badan ke bosnya Maria, mass ini transfer ni ada ni terang. Paksa, chemical engineering ni le, nama le ingat tu transfer ni le, mass transfer ni tu konsep ni le, just a mechanical transfer. Chemical engineering ni le, mass transfer ni tu barang ni le, ada korsa condition ni. So, ini adalah condition ni dana. Ada ni dengan ni le driving force ni ana. ओके ड्राइविंग फोर्स उन्नाइ के लिए आदि ने ऐसे ही रिचे मोमेंट पार्टिकल्स है ना मोमेंट उन्नाइ के लिए मात्रा है ना हमारे केम मास ट्रांसफर केमिकल इंजीनियरिंग मास ट्रांसफर ले आदो रे मास ट्रांसफर आई टी कंसीडर ये लो ओके तो फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर ऐड का हीट ट्रांसफर ले अब डरे डिफरेंस हैं डे पोटेंशियल डिफरेंस में वाला दें दाने टेम्परेचर आने लाय नमले पर चूड़ लगे रिवास्तों चूड़ कॉर्नियर रिवास्तों ने इंगले कांटैक्ट ले बक्का आने यंत्र संबंधी क्यों अकॉर्डिंग तू थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ प्रकार में एनर्जी इत्रा ट्रांसफर ट्रांसफर ये नो लाइट ये तो, पर शेष सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, नमक के इंदु बार नहीं रहा, ये द डायरेक्शन लाना ये रे एनर्जी मूवमेंट आटके लाइले हीट मूव है या, ऑफ कोर्स इंदु आई कि लोअर टेम्परेचर बॉडी ने, सॉरी हाईर टेम्परेचर बॉडी ने, लोअर टेम्परेचर बॉडी लेके इं so, higher to higher potential, lower potential is going to be in the heat transfer. That is the heat transfer. So, in our mass transfer, we have a potential difference in the potential difference. We have a potential difference in the concentration. Concentration difference, the concentration is going to be in the molecules transfer. That is the mass transfer. ओके अदौरे मास ट्रांसफर आने इनी कंसंट्रेशन डे ड्राइविंग फोर्स मात्रा आने नहीं ला इनी नमक के कंसंट्रेशन रिलेटेड टू इन द मोल फ्रैक्शन है अपो अलग इले कंबोसिशन है अपो हाईर कंबोसिशन ना लोअर कंबोसिशन लेके मॉलिक्यूल्स ट्रैवल चाहिए ना नहीं ले आदु नम्बरा मास ट्रांसफर ना कीड़ले � प्रोसेस कैलकुलेशन ने नमन डिस्कस किया इंदर ने इधर के पार्शियल प्रेशर में आईटे बंदा अंड ओके राउल्स लॉ का प्रकार है नमक को आ रहा है पार्शियल प्रेशर इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंदर मोल फ्रैक्शन है सो मोल फ्रैक्शन के डिफरेंस इंदर वरना ले अधिन इंदर ने पार्शियल प्रेशर ने डिफरेंस आना सो नमक पार्शियल प्रेशर 
ഏതൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസിഷൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ഈ വേറെയും കുറേ എന്താ പറയുക ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് സോ എനി വേ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സൊക്കെ കൂടി ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പോസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഈ പോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഈ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ കുറേ ഒരു ഒട്ടും ഈ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡെപ്തിലേക്ക് അത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള വേഡ് ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളത് കുറേ ടൈം നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ആ വേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് ഓക്കെ സോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മളൊരു സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പ്രേ എന്ത് ചെയ്യും റൂം മൊത്തത്തിൽ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണം മോളിക്കുല ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ എയർ എയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്പ്രേ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ഡിഫ്യൂഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രംസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പുള്ള ഒരു വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒരു പ്യുവർലി വാട്ടറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സാൾട്ട് മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലേക്ക് എൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഒരു സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസിഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്യുവർ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ കമ്പോസിഷൻ സീറോ ആണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെടുത്തുന്ന പ്യുവർ വാട്ടറിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഓക്കെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്യുവർ വാട്ടറിന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു അപ്പുറത്തെ ബീക്കറിലാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോവും ഓക്കെ സോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണോ ഈ ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷനിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ഉണ്ട് മോളിക്യുലാർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ അതാണ് ഫിക്സ് ലോ എന്ന് പറയും ഫിക്സ് ലോ രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ഫക്സ് ലോ ഉണ്ട് ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ
ജെ ജെ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലെക്സ് സോ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറേ മോൾസിൻ്റെ ഫ്ലോറേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതായത് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ സർഫേസ് ഏരിയ പെർ ഏരിയ ആണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ല ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ സോ എന്താ നമുക്ക് മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിപ്പോൾ എന്തായി മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ ഫ്ലോറൈറ്റ് ആയി മോളാർ ഫ്ലോറൈറ്റ് ഏത് ടൈം ഈ ഒരു ടൈം പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര മോൾസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു ഇനി ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർ ഏരിയ എടുക്കണം അപ്പോൾ മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കാം സോ ഇതാണ് മോളാർ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മോളാർ ഫ്ലെക്സുമാണ് നമ്മൾ ജെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് മോളാർ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലെക്സ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മോൾസിന് പകരം എന്താണ് ഗ്രാമാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും മാസ് ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അധികം നമ്മുടെ കേസിന് ഏത് ജെ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജെ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് മോളാർ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ സോ മാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ മോൾസും അതിനോട് ഒന്നിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമല്ലോ അല്ലേ സോ മാസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ മാസ് ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും മോൾസ് ആണെങ്കിൽ മോൾസ് ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിക്സ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോളാർ ഡിഫ്യൂസീവ് ഫ്ലക്സ് ഈ ജെ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓക്കെ മോളാർ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ലോ പ്രകാരം സോ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണം അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം മോളാർ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസിറ്റി എന്നറിയാം സോ മൈനസ് ഡി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഓക്കെ ഡി എ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം സോ ഡി എ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂസിറ്റി ഓഫ് എ എന്നുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ബി ഇൻ ബി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എയറിൽ ഡിഫ്യൂസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഒരു റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ഇവിടെ എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഈ ഒരു എയറിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതാണ് ഈ ഡിഫ്യൂസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി എ ബി എന്ന് പറയും അതായത് ഡിഫ്യൂസിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ എയർ അതാണ് എന്ത് ഡി എ ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈന് കാരണം ഇതൊരു റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ആണ് പെർ എന്ത് ഏരിയ ഫ്ലക്സ് സോ അതും എന്തായിരിക്കും ആൾവൈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആ ഒരു സി ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റേറ്റ് എന്താ ഈ ഒരു ടേം എന്തായി മാറും ഈ ഒരു ടേം ഈ ഒരു ഡെറി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ ടേം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ മൈനസ് ഡി എ ബി ഡോ സി എ ബൈ
ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജയുടെ യൂണിറ്റ് മോൾസ് പെർ മോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ ഡി സി എയുടെ യൂണിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ സോ അത് മീറ്റർ സോ ഇത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡി എ ബി അപ്പൊ ഡി എ ബിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡി എ ബി വിൽ ബി വാട്ട് മോൾ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡി എ ബി മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോറി ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് അത് ഏരിയ അല്ല ഇതാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോറി ഇവിടെ ലെങ്ത് ആണ് സോ എന്ത് വരും മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്നത് അറിയാം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലേ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സോ എന്ത് വരും ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എ ബിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ഓക്കെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇന്നെ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിഫ്യൂഷൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് mass transfer of reactant reactants so yani the reaction a gives b a b form in the reaction adukunnathu okay a b form in the reaction appo endana first step ennu parayunnathu mass transfer of the reactants uh, mass transfer of reactants reactants അതായത് റിയാക്ടൻ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മോളിക്കുൾ എ ഓക്കെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് എ എന്ത് ഫ്രം ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ surface of the catalyst okay appo namukku ariya endanu nammala reactants adhigam chalapo either chalapo liquid phase il aayirkam allengil gaseous phase il aayirkam catalyst adhigam solid aayirkum la solid structure aayirkum appo endanu nammal parayam porous catalyst okke anengil ee oru high highly porous structure aayirkum highly porous structure aayirkum appo adu endanu ipo reactant agathu endayirkum reactants alpo fluid lo allengil fluid means gas allengil liquid aayirkam appo endanu ivare bulk aayittu ipo കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഉള്ള ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ അല്ല എച്ച് ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് എടുക്കാം അവിടെ എന്താണ് എച്ച് ടുവും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും എന്താ ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫേസിലാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുക റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ഈ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ബൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അതാണ് ഫസ
ഓക്കെ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫേസിലേക്ക് എത്തണം ആ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫേസിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പോസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ പോർസിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് പോർസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വാട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് from the from the pore mouth pore mouth through the through the catalyst through the catalyst pore to the to the immediate vicinity to the immediate vicinity of the internal catalyst surface So this is the uh, second step. That is, now the pore is going to get the pore. The pore is going to get the pore. Now the pore is going to get the pore. Now the pore is going to get the pore. Now the pore is going to get the pore. Now the pore is going to get the pore. That's what I'm going to get the pore. Okay. മോളിക്യൂൾസിന് അടുത്ത പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അതായത് അവർ ബൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കുറേ മുമ്പുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൾക്കിൻ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് അവരെന്തെത്തി അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവർ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തെത്തി അല്ലെങ്കിൽ പോറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഈ പോറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമോ ഉള്ളിലൂടെ എവിടേക്ക് പോവുക കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സർഫേസിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ this is called internal diffusion internal diffusion internal diffusion this is the second step internal diffusion in namaku third step like go third step is what ഇപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്തി ആ ഇൻറ്റേണൽ സർഫേസിൽ എത്തി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സർഫേസിൽ അഡ്സോബ് ചെയ്യുക സർഫേസിൻ്റെ മേലേക്ക് എന്ത് അഡ്സോബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ സർഫേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വാട്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് a on to the surface <coughs> okay appa surface inde mele endu ya attach cheya allengi adsorb cheya adana adutha step ennu parayunathu appo moonu step aayi bulk nu vannu പിന്നെ ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടന്നു പിന്നെ ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫ് ഓൺ ദ സർഫേസ് നടന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഇനിയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് എ ഗീവ്സ് ബി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷനിലൊക്കെ പോയി അതേപോലെ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ 
catalyst in the surface and the reaction are come in the form of B and the productive form of productive form of the new okay but now I'm the support to go in the reaction are the new productive form of the Indian that you can die yeah in an era he in and over the other the wall opposite the teacher who are teacher I turn over another per reaction are the new productive form of your product I turn them to each of all okay be a upon die can you Catalyst ini nalar amtu, ini re nalar amtu support gudi, reactant ini demari, demari, B yang nalar product type demari. Ini yang dah yang nalar product, terus bulk lagi ke bawah. Apa yang dah ikim? First step yang dah ikim. Sorry, first step lah, fifth step is the desorption of the product, product B. Okay. So desorption, nama lain desorption nama baraya. Adsorption the opposite desorption. Of the of the product I the B from the surface. Okay. So, we will say that the third step is adsorption. Absorption is not a letter. So, adsorption is not a adsorption. So, adsorption is absorption. We will say that it is a plus two. Adsorption is not a surface. It is not a surface phenomenon. Absorption is not a bulk phenomenon. It is a bulk phenomenon. It is a surface phenomenon. It is a molecule. It is a surface phenomenon. It is not a surface phenomenon. मॉलिक्यूल्स अटैच है इन्हें अब्सोर्प्शन हो रहा है अदर इन्हें ऑपोजिट आने दे डिसोर्प्शन हो रहा है पर इन्हें दे अब्सोर्प्शन और ऑपोजिट हम लोग स्ट्रिपिंग इन्हें आना पर या इवरा पावर्स इले हम लोग मास ट्रांसफर ले स्पेशल कैटेगरी ने इन्हें ये डिफ्यूशन पॉल इतने वेयर रोड़ो मास Desorption, lah. Desorption from the surface. Surface itu betul bono. Apa ini yang dah yang ini produk ni yang dah yang pore sini ulu kuda sanjiri kena. Pore sini ulu kuda sanjiri kena. Okay. So, sixth step will be what? Diffusion. Diffusion of the product. Diffusion of the product from the interior of the catalyst to the pore mouth. Pore mouth. At the external surface. अब वाला वही क्यों दिलचू हुआ? Product आईटी दिलचू हुआ? Okay, product इन देनो interior of the catalyst चुन्ने पिन्ने pore pore सिंडो ले लोड़ा travel है तो pore सिंडा mouth लेती है लेंगे ले entrance लेती है entrance region लेती है external surface इन्दे तोड़कर दे लेती है अदाना six step नो ना पर seventh इन्दा ये क्यों? Of course इन्दा ने ये external surface लेने पिन्ने उड़ के हुआ bulk के लेके बोवा okay so again this is also in that is either you do and that internal diffusion on a lie he six step on an internal diffusion on a lie only do the lie diffusion on a force it a little like diffusion so this is also internal diffusion internal diffusion then this last step is what mass transfer along the external diffusion mass transfer of the products mass transfer of the products mass transfer of the products from the from the from the external pellet from the external along the surface external surface of the catalyst to the bulk food to the bulk fluid
or we the external mass uh, diffusion. Okay, so A is the step of the reaction. Okay, so we homogeneous learning step of the 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 step then again, and the internal diffusion, external diffusion. So, this is the reaction. So, this is a schematic diagram. I hope it is visible. Okay. Okay. So first step is the mass transfer, a, uh, mass transfer of A to the surface. Pour in the surface like first, uh, first step on our cono. E A nala reactant. And it ends up like diffusion of A from the pore to the internal catalyst surface. This is the second step. Okay, second step. This is internal catalyst in a pores in the liquid travel. And it is the third step. The third step is the adsorption. Adsorption is the third step. Adsorption of A on to the catalyst surface this is the third step initiation the reaction on the surface here surface in the reaction arcum. okay reaction arcum. in the fifth step and then desorption of the product from the surface okay sixth step is the diff, uh, diffusion again internal diffusion uh, of B from the pellet interior to pore mouth and last step is again what external diffusion of the product B from the uh, external uh, surface to bulk like a bone of the okay up over a steps under okay up a number carry on here you do number than a rate number of are in the right channel or any reaction the way gather okay but a heterogeneous reaction he is a pun are going on then a easily the step and angle in reaction a controller yeah okay reaction a controller yeah okay अपो निंगल पे बारे इन एक उदाहरण ना पर याने गिले न्या एक कल्याण थे ने बोनो, ओके कल्याण थे ने बोई थे फूड दे आएगा ना, ओके अपो फूड दे आएगा बो, इंदर ना नाला ये एक ऑडिटोरी थे ने उल्ली लाना इधर लादे अपो ये एक फूड दे काई के ना सेल दे के पोवान वन तेरका ना, ओके वन तेरका ना अपो � external mass transfer right kaana kaaka innittu ee oru food kaikkuna selathekku poguna time il oru edanai undu adu oru pore right consider cheyyam ini nammal irikkunu nammal nammal chair il irikkunu adu adsorption right kaana kaaka nammal food kaikkuna reaction adu pole thana enikkunu desorption pinne again tirichu pombolum ee q undu porathe kadakkanu okay so nammal namakku oru oru manikkurinte ullil ee karyangal okka nadakkanam appo Terakon nila, tiere terakon nila. Apa nama kita ni? Yang pettan ni, mana boleh food kaji kah betul? Ila, nama kita orang resistance sulle. Nama kita arim tadaian nula, lengan lelu Q nula. Apa ni? Dan, ini orang step, ada itu first step, mass transfer of A into the, ada itu external diffusion ni, dah ikum. Walras speed lalu nak kum. Okay, walras speed lalu nak kum. Nanti cale, ada resistance nula. Mass transfer ni, orang arim and tadaian nila, suka itu boleh nu. Okay, adu first step apa? Consider ini dale. अ अ अद्वैतने टाइम है ना कंट्रोल है इधर तो सो इधर बोलते हैं ना सेम कार्य ना इधर ने ये वड़ा ए दा आना स्लोवस्ट इस चप्पे इधर कूड़ल टाइम है ना हमको डटता है आधा आयर के ना हमारे इधर ना हमारा मोतम रिएक्शन है कंट्रोल है या ये एयर चप्पे ए दा आना स्लोवस्ट इस चप्पे आधा दैट विल बी दा रेट अलग ले तीर्चो है ना रिएक्शन आवा तीर्च नमल मैचर आईटी बनना एक्सटर्नल डिफ्यूशन इंडियन डिफ्यूशन अड्सोप्शन सरफेस रिएक्शन डिसोप्शन 
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഈ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഏതും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിയാക്ഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണ് സ്ലോവസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഡിറ്റമിൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എപ്പോഴൊക്കെ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോളിംഗ് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇത് അപ്കമിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ സെവൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ സർഫേസ് റിയാക്ഷൻ ഡിസോപ്ഷൻ അഗെയിൻ എക്സ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില ചിലപ്പോൾ ബൾക്കിൽ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസിന് അധികമാണ് ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫേസിലെത്താൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബൾക്കിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം സോ ബൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് മോളിക്യൂൾസിന് ചെറിയ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയാം പോർ ഡിഫ്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് സോ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോർ ഡിഫ്യൂഷൻ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ സർഫേസ് റിയാക്ഷനിലാണ് ടൈം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അഗെയിൻ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഏതാണ് റേറ്റ് ഡിപ്പ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെപ്പെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ ഫോർ ടു ഡേയ്സ